ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂಕಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದಿರೋದು ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸದ್ದೆ ರೂಪಿತವಾದಂಥವು ಈ ಯೋಜನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದು ಪಾಠ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಠದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಬೋಧಿಸಬೇಕು ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಐದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೇನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಕರಿತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಏನು ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅಂದಾಜು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಫ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೌದಾ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಯೋಜನೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇವರು ಗೆಸ್ಟ್ಗಳ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಥರ ಅಂತಹ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವರು ಈ ಥರವಾಗಿ ಭಾಷಣ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಭಾಷಣ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಹುಗುಚ್ಚಿ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ತಿಳಿಸೋದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೇಶ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಾಗಲು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸದೃಢವಾಗಲು ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತವೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ದೀರ್ಘ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅನಿಷ್ಟ ಅನಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಂತಿಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಂತೇಳಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಅದು ಸೀಮಿತ ಆಗಿರ್ತದೆ ಐದು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ವರ
ಹಾಗೆ ಈ ಭಾರತದ ರಪ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು ಆಮದುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿತವ್ಯಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಬರ್ತವೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಕೈಗಾರಿಕೋಪರಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯನ್ನಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಏನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಜನರು ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಸಾವಿರದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಬರ್ತದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸತ್ತಿನ ಶಾಸನದ ಮೂಲಕ ಸಂಸತ್ತಿನ ಶಾಸನದ ಮೂಲಕ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯೋಜನೆ ಯಾವ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತನೂ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲ ಒಂದು ದಾಖಲೆಗತೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಯೋಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಬ್ಬ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೆ ಎಂಟು ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತು ಹತ್ತು ಜನ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗವು ಹತ್ತು ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಟು ಜನ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಹಾಗೆ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗುರ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗುರ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಜನರ ಒಂದು ಇದರ ಒಂದು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಇದು ಯೋಜನೆಗಳ ಒಂದು ಅಧ್ಯ ಈ ಒಂದು ಯೋಜ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೌದಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಈ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಆಯೋಗದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ರಚಿಸೋದು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸೋದು ಹಾಗೆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಹೀಗೆ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಆಯೋಗ ಬರ್ತದೆ ಹತ್ತು ಜನರ ಆಯೋಗ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ ಒಂದರಿಂದ ಐವತ್ತ ಆರರವರೆಗೆ ಮೊದಲ ಒಂದು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ತಾವುಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ಬಂದದ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದವು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದು ಐವತ್ತಾರು ಹೌದು ಐವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಐವತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತದ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇತರ ಮೊದಲ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮೊದಲ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಯಾವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹೌದಾ ಮೊದಲ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಉಪ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಂದಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅವಧಿನೂ ಕೇಳಬಹುದು ಅದರ ಅವಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಮೊದಲನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ
ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವರು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಹಾಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಂತಂದರೆ ಗುಜ್ಜಾರಿಲಾಲ್ ನೆಹದ ಗುಜ್ಜಾರಿಲಾಲ್ ನಂದ ಅಂತೇಳಿ ಗುಜ್ಜಾರಿಲಾಲ್ ನಂದ ಇವರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಮೋದರ ಬಾಕ್ರಾನಂಗಲ್ ಹಾಗೆ ಹಿರಾಕೂಡ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಒಂದು ಆಧಾರ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆರಡ್ ಥಾಮಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧ ಆಗಿರ್ತದ ಸಾವಿರದ ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧ ಯಾವಾಗಾಯ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದ ಮೊದಲನೇ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧ ಯಾವಾಗಾಯ್ತು ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧ ಯಾವಾಗಾಯ್ತು ನಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತು ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ರಿಪೀಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಹೌದಾ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಬರ್ತದ ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದರವರೆಗೆ ಹಾಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗ್ತದ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾನಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆ ಹಾನಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಈ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂತೇನು ಕರಿತೀವಿ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯನ್ನು ಏರಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಮಾರು ಆರು ಆರುನೂರ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡ್ತಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋದು ಫಸ್ಟು ಲಾಸ್ಟು ನಂತರ ಏನು ನಡುವೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಯುದ್ಧಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ತಾವುಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿ ನೂರ ಆರುನೂರ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ಹಣವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಸಾವಿರದ ಏನು ಐವತ್ತು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಈ ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೇವೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ ಮೂರರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಸ್ತರಣಾ ಸೇವೆ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ ಇ ಎಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಎನ್ ಇ ಎಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಸ್ತರಣಾ ಸೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ ನಂತರ ಇದು ಈ ಯೋಜನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೊರತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂತಹ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತದ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಪ್ರ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮೇರಾ ಭಾರತ್ ಮಹಾನ್ ಹೈ ಅದೊಂದೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಈ ಸಮಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಒಂದು ಕನಸು ಅವರ ಒಂದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಯೋಜನೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅದ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಐವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಐದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತವೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಐ ಐ ಟಿ ಆಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಖಗರ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಐ ಐ ಐ ಐ ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಐ ಐ ಟಿ ಆಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಖರಗ್ಪುರ್ ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಎಮ್ ಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಈ ಬೆಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಬಿ ಎಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಎಮ್ ಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಸರ ಆಶೆಯಾಗಿದೆ ಎಚ್ ಎಮ್ ಟಿ ವಾಚ್ಗಳನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಎಚ್ ಎಮ್ ಟಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಜಾರ್ಖಂಡದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಂಜಿನ್ ತಯಾರಿಸ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಚಿತ್ರಂಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಈ ಆ್ಯಂಟಿ ಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಪೆನ್ ಈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕಾಗದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಅದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ನೇಪಾ ಏನು ನೇಪಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದಂದರೆ ಈ ಹಡಗು ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂದಲ್ಲೇ ಹಡಗು ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬರ್ತವೆ ಈ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐದುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ನೂರ ಹದಿನೇಳು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮನಗಂಡಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಐವತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯತ್ತ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಸೊ ಇವತ್ತೊಂದು ಸಾಧ್ಯರೆ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನಾದರೂ ನೋಡೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಯಾರಾದರು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಹೌದಾ ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಐದೈದು ವರ್ಷ ನಾವೇನಾದರೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂತ ಬಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದ ಹೌದಾ ಎಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಡುವೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಪ್ಪು ಹದಿಮೂರನೇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆಲ್ಲಿದೆ ಹೌದಾ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹದಿನೇಳರ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರವರೆಗೆ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನೇಳರವರೆಗೆ ಇತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್
ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಟಿ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದ್ದರು ಯಾರು ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರ್ಯ ಅನ್ನೋರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವರ ಕುರಿತು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳೋ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಟಿ ಟಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರ್ಯ ಇವರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಧಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅಂದರೆ ಆಧಾರ ಅಥವಾ ಮಾದರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಲೋಬಿಯಸ್ ಮಾದರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಹಾಲೋಬಿಯಸ್ ಮಾದರಿ ಪಿ ಸಿ ಜಿ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಬಟ್ ಮಹಾಲೋಬಿಯಸ್ ಮಾದರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಾವು ಒಡ್ಡನ್ ಬಿಡಬೇಕು ಎರಡು ಮೂರು ಸರ್ತಿ ಈ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿತ್ತು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಏನು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತೇಳಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವುದು ಕೃಷಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಓಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವುಗಳು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಬಿಲಾಯ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಛತ್ತಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಬಿಲಾಯ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ತಾವುಗಳು ಏನು ಬಿಡೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಒಂದನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಹೆರಾಡ್ ಥಾಮಸ್ ಹೆರಾಡ್ ಥಾಮಸ್ ಅಥವಾ ಡೋಮಾರಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಡೋಮಾರ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಹೆರಾಡ್ ಥಾಮಸ್ ಅಥವಾ ಡೋಮಾರ್ ಅಂತ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಥಾಮಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಹೆರಾಡ್ ಥಾಮಸ್ ಹೆರಾಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೆರಾಡ್ ಡೋನಾರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಡೋಮಾರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಮೊದಲನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಇದ್ದರು ಆದರೆ ಈ ಎರಡನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಇದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಹಾಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಷ್ಟು ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇದು ಯಾವ ಮಾದರಿ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಮಹಾಲೋಬಿಸ್ ಮಾದರಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ ಕಬ್ಬಿನ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗರ್ ಛತ್ತೀಸ್ಗರ್ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗರ್ ರಾಜ್ಯದ ಬಿಲಾಯ್ದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹಾಗೆ ಇದು ರಷ್ಯಾದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಒಡಿಸ್ಸಾದ ರೊರ್ಕೋಲಾ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅವರೊಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಬಂದಂತಹ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಸೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ದುರ್ಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ
ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತು ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ತಲಾ ಆದಾಯ ಶೇಕಡ ಎಂಟರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಅರವತ್ತಾರರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತ ಒಂದರವರೆಗೆ ಏನು ಎರಡನೇ ಪಂಚ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯೋಜ ಯೋಜನೆ ಆಗ್ತದೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಒ ನಲವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಅರವತ್ತಾರರವರೆಗೆ ಎರಡನೇ ಪಂಚ ವಾರ್ಷಿಕ ಮುಗೀತು ಸೊ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂರನೇ ಪಂಚ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಸಾರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅರವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಅರವತ್ತ ಆರರವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಮೂರನೆಯ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೇದ್ದು ಐವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಐವತ್ತಾರು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಐವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಐವತ್ತಾರು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದ್ದು ಐವತ್ತ ಆರರಿಂದ ಅರವತ್ತ ಒಂದು ಅರವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದು ಅರವತ್ತಾರರವರೆಗೆ ಮೂರನೆಯ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ತಾವುಗಳು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಏನಾದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಎಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಡ್ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಹಾಕಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಯಾವುದು ಮೂರನೆಯ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೇಮ್ ಅವರೇ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸಿ ಎಂ ತ್ರಿವೇದಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿದ್ದಂದರೆ ಸುಮಾರು ಸಾವಿ ಅಂದರೆ ಇವರು ಏನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಐವತ್ತ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಈ ಅರವತ್ತ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಿನ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರು ಅರವತ್ತ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಅರವತ್ತಾರರವರೆಗೆ ಇವರು ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳಂತಂದರೆ ಈ ತ್ರಿವೇದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ತ್ರಿವೇದಿ ಅನ್ನೋರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅಶೋಕ್ ಮೆಹ್ತಾರವರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಾರಿ ಅರವತ್ತಾರರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮುಂದುವರೆದಂತಹ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ರಜಾ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಇರ್ತದ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಐದೈದು ವರ್ಷ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಡುವೆ ತಪ್ತದ ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಜಾ ಅವಧಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಮೂರನೆಯ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಯಾವ ಆಧಾರದಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಇದರ ಮಾದರಿ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೂರನೆಯ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು ಅಥವಾ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೆ ವೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ತಾವುಗಳು ಕ
ಮಾದರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ತಾವುಗಳು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಓಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾದರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ಗಿಲ್ ಆಧಾರ ಮೂಲ ಆಧಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಯೋಜನೆ ಗಾಡ್ಗಿಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅನಿಸ್ತದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಏನಾಗ್ತದ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ಲ ವಿಫಲ ಆಗ್ತದ ವಿಫಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಅಹ್ ಇದೇನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಚೀನಾ ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತದ ಚೀನಾ ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತದ ಯುದ್ಧ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಸೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ವಿಫಲ ಆಗಿಬಿಡ್ತದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ನಷ್ಟವನ್ನ ಭರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಬರ್ತದ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಭಾರತವನ್ನು ಭಾರತ ಈ ಒಂದು ಚೀನಾದ ಮುಂದೆ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಚೀನಾ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋನ್ವ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಸದೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮೂಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಮುದ್ದು ಮದ್ದುಗಂಡುಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಪಿಸ್ತೂಲು ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗಲೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಗಿ ಭಾರತ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ತದ ಹೌದಾ ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಂತಹ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಭಾರತ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲ ಸೋಲನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪೈಲ್ವಾಂಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ನೀನ್ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನೋಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ನೀನು ಕುಸ್ತಿ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೋತ್ರೆ ಸೋತ್ ಬಾ ಬಡದ್ರೆ ಬಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾ ನೀನ್ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಜನ ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ನಮನ ಸೇದೆ ಬಡಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಸೋಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಹಾಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ನಮನ ಅವರು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ಪಾ ಅಂತಾರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಪಾ ಚೀನಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಭಾರತವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿನಗ್ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಚೀನಾನ ಮುಂದೆ ಬಿಡ್ತದ ಹಿಂದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಿಲ್ತದ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಂದೆ ಕಳಿಸಿ ಚೀನಾ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೋತದ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇವರೇನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಇದ್ದಂತಹ ಈ ಮೂರು ಏನು ವಾಯುಸೇನೆ ಹಾಗೆ ಜಲ ಏನೋ ನಾವು ನೇವಿ ಆರ್ಮಿ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಮೂರು ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು
ರಷ್ಯಾದ ಒಂದು ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚೀನಾ ಜೊತೆ ಸೋತಿತ್ತು ಭಾರತ ಆ ಒಂದು ಸೇಡನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆ ತಿರ್ಸುವಂತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸುಮಾರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಭಾರತದೊಳಗೆ ಬಂದರು ಆದರೆ ಎರಡು ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಜೇಬುಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ನಾವಂತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದಂತಹ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೇಬುಗಳಿಗೆ ಕಿಶೆಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಈ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಎರಡು ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆವರಿಸ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡು ಕೂಡ ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೀನು ನಿಲ್ಲಿಸೋಗು ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ನಾವು ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಆದರೂ ಕೂಡ ರಷ್ಯಾದ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಮೇರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಡಕ್ಕೊಳಿಸಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋತ್ವಿ ಅಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತದ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇನ್ನೂ ಭಯಾನಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಮೈ ಜೂಮ್ ಅನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಐತೆ ಅದು ಇರಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ರಕ್ಷಣಾ ವೆಚ್ಚ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದಂದರೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತದೆ ಭಾರತ ಎರಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲ ಅಂದರೆ ಹೀನಾಯ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಆಹಾರ ನಿಗಮವನ್ನು ಎಫ್ ಸಿ ಐ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಅರವತ್ತ ಐದರಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಸಿ ಐ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸುಭ ಸುಭದ್ರಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒಂದು ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಈ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆ ಹಾಕೋತಾರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾವಿರ ಅರವತ್ತ ಅರವರ ಅರವತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಅಪಮೌಲ್ಯೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಅಪಮೌಲ್ಯವಾಗ್ತದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಭಾರತೀಯ ಈ ಏನು ರಫ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಂದರೆ ಈ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಪಮೌಲ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಂದರೆ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಈ ಏನು ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಪಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ ನೆನ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಈ ಮೂರನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಜಾನ್ ಸೈಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಬ್ಬರ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಉದ್ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೆ ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಂದರೆ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡಿಸೋದು ಹಾಗೆ ಶೇಕಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್
ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲ ವಾರ್ಷಿಕ ಅವಧಿಗಳು ಹಾಗೆ ರಜಾ ಅವಧಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರ್ತವೆ ತಾವುಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಅರವತ್ತ ಏಳರಿಂದ ಅರವತ್ತಾರರಿಂದ ಅರವತ್ತೇಳು ಅರವತ್ತೇಳರಿಂದ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಅರವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಈ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ರಜಾ ಅವಧಿ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂಚ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಇದರ ಮಾದರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಅಲೆನ್ ಎಸ್ ಮಾಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಅಲೆನ್ ಎಸ್ ಮಾಣೆ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ರುದ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಇವರ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಈ ಯೋಜನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಹಾಗೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ದರವನ್ನು ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ನಮ್ದು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇಲ್ಲ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಈಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗೋ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳ ಏಳರಷ್ಟು ಜಿ ಡಿ ಪಿಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೃಷಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನು ಬರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಇತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಿದ್ರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಜಯಿಸ್ತಾರೆ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿನ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಥರ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತೇನು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಫ್ ಆದಂಥದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ನು ಫ್ಯಾನ್ ಸಳೆ ಹೌದೇ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಅಂತಹ ಫ್ಯಾನ್ ಹೀರೋ ಇವರೆಲ್ಲ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇವರ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಸಮಗ್ರ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನೇನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೌದಾ ಹೀನಾಯವಾಗ ಪಾಪ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಅವರು ಇದ್ದು ಇಲ್ದಂಗೆ ಆದದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೌದಾ ಇವರು ಹಿಂದೆ ಬಂದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನಾಂಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೊ ತಮಗೆ ತಾವೇ ಎಂತೆಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾರ ಅಂದರೆ ಅವರು ಆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಇವರು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೆಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಸ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ತಾವೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ತಾವೇ ತೊಗೊಳೋದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರು ಇವರೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಬೇಡ ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈದ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಫಲ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಸಾರಿ ಮೂರನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ವಿಫಲ ಆಗ್ತದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿದೆ ಮೂರನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ಯುದ್ಧಗಳಾಯಿತು ಹಾಗೆ ಭಾರತ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು ಮೂರು ಕಾರಣ ಮೂರನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಮೂರ ಬಟ್ಟೆ ಆಯಿತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ತಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರನ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಒಂದಿನ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಂತಹ ಗಾಡ್ಗಿಂದವರ ತತ್ವವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತತ್ವವನ್ನ ಇದ್ರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಗಾಡ್ಗಿನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಗಾಡ್ಗಿನ್ ಯೋಜನೆ ಯಾವ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಗಾಡ್ಗಿನ್ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಬಿ ಸಿ ಟು ಎ ಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜುಲೈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹಾಗೂ ಹತ್ತು ಹತ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜುಲೈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದ್ರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಬೇಕು ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಬೇಕು ಹೆಸರು ಅವರನ್ನ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ಲ ಇದು ಫಲಪ್ರದವಾದಂತಹ ಅವಧಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಅಗ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಲೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ನಾರಿಮನ್ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಗಾಡ್ಗಿನ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ನ ಅಗ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಅಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾ ಬಾರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ರೂಪೇದಾಗುತ್ತದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಕ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಒಪ್ಕೊಳ್ತದ ಅದೇ ತನ್ನ ಶಾಖೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಾಗ್ತವೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಬೀರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬಾಂಗ್ಲಾಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಅದು ಜಗಳ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾರತ ಬಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿಮೋಚನೆ ಏನಾಗಿ ಮಾಡ್ತದ ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರಗಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗದೆ ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ಪಿ ಎ ಡಿ ಪಿ ಎ ಪಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಒಂದು ದಿನ ಹೌದಾ ಹೀಗೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪೋಖ್ರಾಣ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಬುದ್ದ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರೋಕ್ರಾಣ್ ಒಂದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಹೊರಡಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೋಖ್ರಾಣ್ ಅನು ಪೋಖ್ರಾಣ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮೇ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಪೋಖ್ರಾಣ್ ಯುದ್ಧ ಅದು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪ್ರೋಕ್ರಾಣ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಬುದ್ಧ ಅಥವಾ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ ಸಾರಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರೆ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪೋಖ್ರಾನ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೋಖ್ರಾನ್ ಒಂದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಣು ಪರೀಕ್ಷೆ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಆದಾಯವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯೋದು ಅಂದರೆ ತೆರಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಮಾನದಂಡಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಶೇಕಡ ಶೇಕಡ ಅರವತ್ತರಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡೋದು ಹಾಗೆ ತಲಾ ಆದಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಶೇಕಡ ಹಾಗೆ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಕೂಡ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಈ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಆರು ಮತ್ತು ಏಳನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಐದನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗೆ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಆರು ಮತ್ತು ಏಳನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸರಿ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಆಸಾಂ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಂವಿಧಾನದ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆಸಾಂ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಮತ್ತು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಜೆ ಇವತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳು ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐದನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐದನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾಳೆ ಮತ್ತು ನಾಡಿದು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಅವೆರಡು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡರವರೆಗೆ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಾಲ್ಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಪ್ರತಿದಿನ ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಇವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮೂರು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಅಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಮೂರು ಅಂಕಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಏನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಾವುಗಳು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರಿ ಸುಮಿತ್ರ ಎಂ ಸರ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೇಗೆ ನೋಡೋದು ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಬರ್ತದ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬರ್ತದ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಟನ್ ಅಂತ ಹೊಡೆಯಿರಿ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ ಆಲ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಟನ್ ಅಂತ ಹೊಡೆಯಿರಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಅದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಈ ನಿಮಗೆ ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕಂತಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬರ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟು ತಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದ್ದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಬರ್ತದ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ ಅಬೌಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ ಓಕೆ ಚಾನಲ್ಸು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ಬರ್ತದ ಆ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂ
ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಯೋಜನೆ ಇದು ಈಗ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ ಹೌದಾ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಂತಹ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಂದೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶಗಳಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವುಗಳು ಓಕೆ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆನೇ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳಂತ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಅವಳು ತಿಳ್ಕೊಡಿ ಓಕೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನೊಳಗೆ ಈ ರಷ್ಯಾ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಭಾರತ ರಷ್ಯಾ ಯೋಜನೆ ಭಾರತ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಐದನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಫೈವ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ಗೆ ಓಕೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತದ ಅದು ಟೆಕ್ ಟು ಹಾಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅದು ಏನು ಎಮ್ ಎ ಅಪಾನ್ ಸಿ ಎ ಅಂದರೆ ಐ ಕ್ಯೂ ಕನ್ನಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದು ನಾಳೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ನಾಡಿದ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೌದು ಎರವಲಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೇನಿಲ